ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി യു പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കെ എ എസ് എക്സാം അഥവാ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇനിലാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ട്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകൾ ജി കെ ലോകം ഡോട്ട് ഇനിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഡി ആർ ഡി ഒ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ എസിന് വേണ്ടി വളരെയധികം സഹായകമായിരിക്കും ഈ നോട്ട്സുകൾ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജി കെ ലോകം ഡോട്ട് ഇൻ സന്ദർശിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ വേർഡ് ഹിന്ദു ആസ് റെഫറൻസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഹിന്ദ് ഓർ ഇന്ത്യ വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വേർഡ് ഹിന്ദു ആസ് റെഫറൻസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഹിന്ദ് ദറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് ഹിന്ദു എന്ന വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ അറബ് ആണ് ആൻസർ അറബ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമുക്കറിയാം സിന്ധു എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ് റിവറിനാണ് സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിലാണ് അതിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരുന്ന അറബ് ഇറാനിയൻസ് അവർ ഈ എസും എച്ചും അതും എസ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഹിന്ദു ഈ സിന്ധു എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താക്കി എച്ച് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഹിന്ദു എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഗ്രീക്കാണ് ഇൻഡസ് എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഗ്രീക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഇൻഡസ് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തത് ഹിന്ദു എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് അറബ് ആണ് ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് എ ബ്രഹ്മവാദിനി ഹു കമ്പോസ്ഡ് സം ഹൈംസ് ഓഫ് ദ വേദാസ് ഏതായ ആരായിരുന്നു ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ബ്രഹ്മവാദിനി ഹു കമ്പോസ്ഡ് സം ഹൈംസ് ഓഫ് ദ വേദ വേദ വേദത്തിന്റെ ഹൈംസ് ചെയ്ത ആൾ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലോപമുദ്ര ലോപമുദ്ര അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഏതാണ് ലോപമുദ്ര ഇനി വേറെ ബ്രഹ്മവാദിനീസ് ആണ് ഒന്ന് വിശ്വവാര അതുപോലെ സിക്ത നിവാവരി ഘോഷ മൈത്രേയി എന്നിവരും ഈ ഒരു ബ്രഹ്മവാദിനിയിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിങ് കോഡ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ദ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് വണ്ണും ലിസ്റ്റ് ടുവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ എറാസും ലിസ്റ്റ് ടുവിൽ റെക്കൺ ഫ്രമു ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരോ എറാസ് വിക്രമ എറ ശക എറ ഗുപ്ത എറ കാളി എറ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് എങ്ങനെയാണത് മാച്ച് ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ വിക്രമ എറ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബി സി ആണ് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബി സി ശക എറ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ശക എറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ശക എറ ത്രീ സി വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിയും ഡിയും ആണ് അതിൽ തന്നെ പിന്നെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാ ചോയ്സും അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഏതെങ്കിലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് വിക്രമ എറ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബി സി അതുപോലെ ശക എറ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ഡി അതുപോലെ ഗുപ്ത era 320 AD Kali era nu parayunnathu 3 ibedeyana varunnath sorry ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ കേട്ടോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിത് പ്ലേസ് റിട്ടൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഗുപ്ത പീരീഡ് വുമൺ ആൻഡ് ശൂദ്ര സ്പീക്ക് ഗുപ്ത പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാൻസ്ക്രിത് പ്ലേസിൽ വുമൺ അതുപോലെ ശൂദ്രാസ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രാകൃത ഭാഷയാണ് ഏതാണ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം യവനപ്രിയ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിനോട്ടഡ് യവനപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യവനപ്രിയ ഈ യവനന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകാരാണ് യവനപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെപ്പർ പെപ്പർ അഥവാ കുരുമുളകിനാണ് യവനപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവർക്ക് പെപ്പർ വളരെ കാര്യമായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ യവനപ്രിയന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അനുവ്രത വാസ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അനുവ്രത അനുവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബുദ്ധിസം രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൈനിസം ലോകായത സ്കൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൈനിസമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ജൈനിസമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അനുവ്രത ജൈനിസം അതിൽ ശരി മെയിൻ ആയിട്ടും ജൈനിസത്തിന് അഞ്ച് ടീച്ചിങ്സ് അഞ്ച് മെയിൻ ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അഹിംസ അടുത്തത് ആസ്തേയ അടുത്തത് അപരിഗ്രഹ സത്യ ബ്രഹ്മചര്യ ഓക്കെ അത്രയും അഞ്ച് ടീച്ചിങ്സും ഉണ്ട് ഏതിനാണ് ഈ ഒരു ജൈനിസത്തിന് ഓക്കെ ഈ അനുവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് ടീച്ചിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഹിംസ ആസ്തേയ അപരിഗ്രഹ സത്യ ആൻഡ് ബ്രഹ്മചര്യ ഇനി അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീമാംസ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിലോസഫി ലിബറേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ മീൻസ് ബൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ മാംസ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിലോസഫി ലിബറേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ മീൻസ് ബൈ ഏതാണ് കർമ്മ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ കർമ്മ അടുത്തത് ബ്രോൺസ് ഐക്കൺസ് ഓഫ് നടരാജ കാസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചോള പിരീഡ് ഇൻ വേരിയബിളി ഷോ ദ ഡേറ്റി വിത്ത് ബ്രോൺസ് ഐക്കൺസ് ഓഫ് നടരാജ കാസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചോള പിരീഡ് ഇൻവേരബിളി ഷോ ദ ഡേറ്റി വിത്ത് ആ നടരാജ വിഗ്രഹം അത് കാണിക്കുന്നത് ഏത് ഡേറ്റി ആണ് ഡേറ്റിയെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹാൻഡ്സ് ഓക്കെ സിക്സ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ഹാൻഡ്സ് ടു ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ഹാൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ ഹാൻഡ് ആണ് അതായത് ഈ ചോള പീരീഡിലുള്ള സ്കൾപ്ചർ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോർ ഹാൻഡ്സ് ഉള്ള നടരാജ വിഗ്രഹമാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോസ്മോഗോണിക് ഐഡിയാസ് ദ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഫോർ ഏക്കൺസ് ഓർ യുഗാസ് അതെന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോസ്മോഗോണിക് ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ആണ് അത് കൃത ത്രേത ദ്വാപര കാളി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃതയുഗം അതുപോലെ ത്രേതായുഗം ദ്വാപരയുഗം കലിയുഗം എന്നാണ് കാളി എന്നല്ല കലിയുഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ദശാവതാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്താൽ മതി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെമ്പിൾസ് ഫിഗാർഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ദേവദാസി ഏത് ടെമ്പിൾസ് ആണ് ഫിഗാർഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ദേവദാസി ദേവദാസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ടെമ്പിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ജഗന്നാഥ ടെമ്പിളാണ് പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ടെമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദേവദാസി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞത് ദേവദാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗേൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു വർഷിപ്പ് ആൻഡ് സർവീസ് ഓഫ് എ ഡേറ്റി ഓർ എ ടെമ്പിൾ ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹർ ലൈഫ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ദ ഹ്യൂമൻ വൈഫ് ഓഫ് ലോർഡ് ജഗന്നാഥ് ദേവദാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ വൈഫ് ഓഫ് ലോർഡ് ജഗന്നാഥ് എന്നാണ് സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത് ദ റിവർ മോസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഏർലി വേദി കൾച്ചർ ഏർലി വേദി കൾച്ചറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിവർ ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സിന്ധു നദിയാണ് സിന്ധു നദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദി കൾച്ചറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഏർലി ജെയിൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഏർലി ജൈന മത ലിറ്ററേച്ചറിൽ ജൈന സാഹിത്യത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഇതിൽ അകരാംഗ സൂത്ര അതുപോലെ സൂത്ര കൃതങ്ക ബൃഹകൽപ്പ സൂത്ര അതൊക്കെ ജൈന ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദരിഗാഥ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്
ഡിനയൽ ഓഫ് എഫിക്കസി ഓഫ് റിച്വൽ നോൺ ഇഞ്ചുറി ടു ആനിമൽ ലൈഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തതിൽ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ഇൻഡി ഫ്രണ്ട്സ് ടു ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ വേദാസ് വേദ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എന്താണ് ഇൻഡി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കതിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഡിനയൽ ഓഫ് എഫിക്കസി ഓഫ് റിച്വൽ അങ്ങനെ ഡിനയൽ ഓഫ് എഫിക്കസി ഓഫ് റിച്വൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആചാരങ്ങൾ അത് ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോൺ ഇഞ്ചുറി ടു ആനിമൽ ലൈഫ് മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കരുത് ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ സൊസൈറ്റി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ അതർ ത്രീ ഏതാണ് ഒരു ടേം ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് അതർ ത്രീ ഒറ്റയാനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ഇതിൽ കോസ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോസ ആണ് അതിൽ പെടാത്തത് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം കുല വംശ ഗോത്രമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കോസ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രഷറി ബാക്കിയെല്ലാം ഓരോ ഫാമിലീസ് ആണ് കുലം വംശം ഗോത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കോസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഷറി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മറ്റു ടോപ്പിക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ജി കെ ലോകം ഡോട്ടിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യു